Kính thưa quý vị chúng ta có những câu chuyện hay vô cùng ngày hôm nay Thứ nhất Đó là câu chuyện mà tôi vừa thưa là ông Dano, ông Mark Pompeo đã đến thư viện Và cũng là nghĩa trang của Tổng thống và đệ nhất phu nhân Richard Nixon an nghỉ Trong bài diễn văn của ông, ông ca tụng Tổng thống Nixon đã có công nối lại băng giao giữa Hoa Kỳ và Tàu Cộng Sau thời gian chiến tranh Nhưng những cái sự mà băng giao mà tưởng tượng của ông Dan Ơ, của ông uh, Richard Nixon và ông Kissinger đã bị tàu phản bội. Những lời hứa của tàu cuối cùng chỉ là những sự láo khoét. Ông nói nặng lắm. Tàu cộng sau cuộc viếng thăm của Nixon năm 72, tất cả những lời hứa trở thành láo khoét của Mao Trạch Đông. Nào là sẽ tạo cho đời sống tốt đẹp dân chủ cho người dân Và vấn đề không có nói đến vấn đề nhân quyền bị vi phạm Và để thay đổi cho đời sống tốt đẹp để Mỹ được giúp đỡ Và Mỹ sẽ đem cho đời sống kinh tế của Tàu Cộng Lúc bây giờ quý vị năm 1979 thôi chứ đừng nói 72 nữa 72 là đồ vứt đi Năm 1979 80 GDP của Tàu Cộng mới có 2% ngày hôm nay Của thế giới Bây giờ quý vị biết GDP của Tàu Cộng năm 2019 Nó lên đến 20% tổng sản lượng của thế giới Thì công đó dĩ nhiên là do Mỹ Nhất là do đã nó điều quyền tuyển Nó ra lệnh cho công ty Mỹ đem qua tàu làm việc Rồi là hàng hóa sản xuất Mỹ mua lại Như vậy làm gì mà không đâu Sản xuất không phải bỏ tiền vốn Không phải bỏ về trí tuệ Hoàn toàn Mỹ đem qua chỉ có công nhân thì lại không tốn tiền Vì công nhân là những cái tù phạm nhân can phạm Hàng chục triệu can phạm của tàu Bây giờ chỉ được ngồi không phải bị đánh đập Và làm việc không có lương Họ vẫn sung sướng Trong khi tàu cộng ký hợp đồng với Mỹ Mỗi một người làm một giờ là một đô la Một ngày 14 tiếng là 14 đô la Mà nó 10 triệu công nhân nó làm trong vòng 30 năm Thì tôi hỏi quý vị nó giữ mấy chục ngàn tỷ là đúng rồi Thế thì sau khi nó khá khá rồi thì nó trở thành lưu manh Nó quên đi lời hứa với Tàu, với, với Hoa Kỳ Quên đi lời hứa với lại Anh Quốc Và năm 1997 Lúc bây giờ ông thống toàn quyền của Anh Quốc là ông Chris Patton Ở bên Hồng Kông Đại diện nữ Hoàng Anh trao trả lại Hồng Kông cho Tàu Cộng Với sự chứng kiến của bà Thủ tướng Margaret Thatcher Và Tàu Cộng lúc bây giờ hứa sẽ để cho dân Hồng Kông 50 năm được tự do Cho nên mới có cái câu là một chính quyền mà hai chế độ là như thế Nhưng rồi càng ngày nó càng siết chặt dân Hồng Kông Và đến bây giờ nó còn ra cái lệnh an ninh quốc gia Buộc Hồng Kông không được đi biểu tình, không được phản đối Và nó có quyền bất, bất cứ ai ở bên Hồng Kông nếu tỏ ra chống đối Cho nên ông đã nói ông Mapopio, ông đọc và diễn văn ông ấy chửi tàu Tàu Cộng là một bọn láo khuyết Lie. Là một cái bọn ăn cắp Stealing Là cái bọn lừa đảo Cheating Để mà Giành quyền lực và Giàu có To gain the power And prosperity Bởi vậy cho nên Ông Mike Pompeo kêu gọi cả thế giới Hãy hợp tác lại để mà tiêu diệt Cái thằng Tàu Cộng nếu nó tiếp tục đường lối mà không chịu thay đổi They should change direction Or face isolation Tàu cộng phải thay đổi đường lối Hay là sẽ bị cô lập đối với thế giới Ông nói thẳng Hiện nay ở chiến trường Biển Đông Hoa Kỳ có hàng chục đồng minh Nào là Úc Đại Lợi Tân Tây Lan Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn, Mã Lai, Philippines, Indo Tàu Cộng không có một đồng minh nào Tàu Cộng bỏ hàng ngàn tỷ đô la để mà mở cái con đường One Belt One Road Dụ các cái quốc gia nghèo đói châu Phi và Đông Dương Lấy tiền của Tàu Cộng để rồi dâng hiến đất đai Ông Mike Pompeo nói lại một thí dụ như là Sri Lanka Sri Lanka đã ngu đần đi theo cái thằng Tàu Cộng lấy tiền cách đây 5 năm Để nhường 
cho tàu cộng cái hải cảng Sri Lanka là Colombo đào thêm và cái nơi tàu bè ra vào nhận 3 tỷ của tàu cộng cuối cùng bây giờ không trả được thì tàu cộng chiếm luôn cả cái vùng của Sri Lanka đó là Tích Lan quý vị nhớ đến bây giờ cả thế giới thù ghét tàu cộng tàu cộng đem tiền qua bên châu Phi để khai thác những cái mỏ vàng, mỏ kim cương, mỏ đất hiếm. Đến giờ này, tàu cộng làm cho dân châu Phi một số độc tài được giàu, dân đói và như con vật. Rồi lại còn cái hợp tác với thằng Bill Gates, đem thuốc tiệt sản trích cho dân châu Phi. Lừa bảo nói rằng là đó là cái thuốc chống tê liệt. Đồng thời, tàu cộng đem 2-3 triệu dân qua bên châu Phi để làm ăn giải quyết cái nạn nhân mãn ở bên tàu vì thế cho nên cái lưu manh của thằng tàu đã bị thế giới thấy và họ chán nản giờ này họ thù ghét và vì vậy cho nên nước anh bây giờ cũng bỏ nước tàu không cho phép nước tàu sử dụng cái loại 5 g ở bên của hoa huy ở bên anh quốc và ông ngoại trưởng còn nói thêm tàu cộng đã bị cô lập hơn bao giờ hết Tư vi địch thù bây giờ không có một người nào có thể hợp tác với Tàu Cộng. Nhưng mà tại Đài Loan lại đang phát triển và được thế giới bảo bọc và che chở. Đây là một con đường chúng ta thấy rõ cái đường lối đi của Mỹ. Khi mà ông Donald Trump ông dùng cuốn sách Death by China là ông tiêu diệt Tàu. Ông ấy cũng nói khi ông ra tranh cử ông bảo rằng là Tàu Cộng là bây giờ nó lợi dụng nước Mỹ nó ăn cắp công việc của Mỹ nó ăn cắp trí tuệ của Mỹ nó ăn cắp tài sản của Hoa Kỳ chúng ta không thể nào dung túng cho nó được Ngoại trưởng Pompeo cũng nói một câu cái những cái tháng ngày mà Mỹ đã lờ cho tàu cộng ăn cắp qua rồi the days over tàu cộng bây giờ đừng nằm mơ bây giờ tới cái giai đoạn gì diệt tàu công việc đầu tiên Ông đánh thuế Hàng của tàu tiêu Hàng của Mỹ vẫn tuyệt vời Công việc thứ hai Giảm thuế cho công ty Mỹ Trở về Hoa Kỳ Giờ này hàng ngàn công ty của Mỹ Đã rút ra khỏi nước tàu Hàng ngàn công ty của Ấn Độ Của Nhật Bản Của Âu Châu Đã rút ra khỏi tàu Dân tàu bây giờ có vào khoảng Từ 70 đến 100 triệu Không có việc làm Bây giờ chưa nói vấn đề thiên tai Thượng đế mà Cộng sản Nó gọi là mẹ thiên nhiên <cười> Mấy Cộng sản rốt nó dùng những cái chữ quỷ quái Nó không muốn nó dùng chữ thượng đế Nó nó kỵ Nhưng mà nó gọi mẹ thiên nhiên thì cũng quá chữ thượng đế Thế nên quý vị thấy những cái thằng rốt Không bao giờ làm được cái gì trên thế gian này Như vậy đã làm sao mà đòi chống Mỹ Chống Mỹ cứu nước Chống ở cái chỗ nào Rồi Mai Pompeo còn tuyên bố một câu Cộng sản tàu cần phải bị tiêu diệt Đó là điều không thể chối cãi Cộng sản tàu lưu manh đi nhận ra những cái hòn đảo ở miền Thái Bình Dương Muốn trở thành một cái Maritime Empire Tàu cộng nó muốn là một cái đế quốc hàng hải Nó chiếm hết cả Biển Đông Nó làm cái bản đồ lưỡi bò chín đoạn Ông ấy nói rằng không thể chấp nhận được Hoa Kỳ không cho phép tàu cộng chiếm Biển Đông Vì đấy là đất của quốc tế Và Hoa Kỳ phải bảo đảm tự do hàng hải Cho nên quý vị thấy tàu cộng bây giờ chết ngắt Indo-Paco, Ấn Độ Dương, Nam Hàn, Đài Loan, Nhật Bản Bao vây tàu đủ chết rồi Chưa cần nói đến Úc Đại Lợi nói đến Tân Tây Lan Thành thử ra Hoa Kỳ đang ở thế thượng phong để tiêu diệt Nhật à, Tiêu diệt uh, Tàu Cộng Và đến bây giờ giai đoạn thứ hai Cắt đứt ngoại giao Cách đây hai tháng ông Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng Tàu Cộng là một cái vật Mà làm cho đất nước Hoa Kỳ này bị thiệt thòi Bị ăn cắp, bị ăn trộm quá nhiều Cho nên có thể tôi sẽ cắt đứt ngoại giao với tàu cộng và chẳng thà không có tàu cộng thì hơn lắm lúc nghĩ đến tập của mình là bực mình thế thì quý vị thấy đường lối của ông Donald Trump đi rõ ràng là ông tiêu diệt tàu 
Cho nên ngày hôm qua đã ra lệnh là đóng cửa tòa lãnh sự của Tàu Cộng ở Houston Thật ra cái tòa lãnh sự Houston mới là tòa đại sứ Đó là trung tâm về vấn đề tình báo của Tàu Cộng ở Hoa Kỳ Hoa Thịnh Đốn chỉ là hành tránh chơi thôi Nó kiểm soát tất cả những mặt trận về quân sự, về quốc phòng, về gián điệp Và đến bây giờ trong cuộc họp báo tòa bị ốc chiều hôm qua Ông ấy nói một câu rằng Ký giả hỏi thế thì còn 3-4 tòa lãnh sự khác thì sao Ông bảo sẽ tiếp tục đóng thêm Và cái đường lối nhiều bưu dư luận cho biết Cái tòa lãnh sự tiếp tục là ở San Francisco Là cái nơi mà hiện nay FBI đang truy tìm Bắt hai con cán ngố cộng sản Mà nó làm ở trong cái ngành vi trùng học Để nó ăn cắp tài liệu của y khoa Mà nó khai gian là nó không dính gì đến quân đội trong khi FBI đến nhà lục soát thì tìm ra những cái hình nó là quân đội mà quân phục của không quân tàu cộng và một con nữa cũng là một dân của trong lính cái mà bây giờ đang bị truy tầm cho nên San Francisco có thể là nơi thứ hai của tàu cộng sẽ bị Hoa Kỳ tiêu diệt kính thưa quý vị đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta